നമസ്കാരം ഞാൻ ഉന്മേഷ് ശിവരാമൻ ലൈവ് ന്യൂസിലേക്ക് വിശദമായി എ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഇടപെടൽ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ നടപടികളും പരിശോധിക്കണമെന്ന് കോടതി കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾക്ക് പണം നൽകരുത് എന്നും നിർദ്ദേശം അതേസമയം എ ക്യാമറ അഴിമതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിനുള്ള അംഗീകാരമാണ് ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഗൌരവമുള്ള വിഷയം എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അഴിമതി നടത്തുന്ന സർക്കാരിന് ഇത് വലിയ താക്കീതാകുമെന്നും വി സതീശൻ പറഞ്ഞു ഈ അഴിമതിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ എല്ലാ രേഖകൾ വെച്ച് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടും മറുപടി പറയാൻ പോലും തയ്യാറാകാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒളിച്ചോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് നിയമപരമായി അത് പോരാടാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അഴിമതി കഥകൾ മുഴുവൻ ഇത് പുറത്തു വരും കോടതി അത് ഗൗരവതരമായി പരിശോധിക്കും അത് സംസ്ഥാനത്ത് അഴിമതി നടത്തുന്ന ഈ സർക്കാരിന് എ ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അഴിമതി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ പലരും പുച്ഛിച്ചു തള്ളി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തത് അഴിമതിയുടെ നേട്ടം ബന്ധുവിനായത് കൊണ്ടാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പണം അവർക്ക് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിലയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി വിധിയിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഴിമതി വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കുന്നു ഏണ്ട അറുപത് മുതൽ എൺപത് കോടി രൂപയ്ക്ക് വരെ ചേ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദ്ധതി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നഗ്നമായ അഴിമതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഈ അഴിമതി തടയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശ്രമം മുഴുവൻ വിഫലമാക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഗവൺമെൻറ് കൈക്കൊണ്ടത് വ്യവസായ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെള്ളപൂശ ശ്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ എസ് ആർ ഐ ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രസാദിയോ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയും കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചതിനെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോൾ തടയിട്ടിരിക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സുധീഷ ധർമ്മൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് സുധീഷ അഴിമതി ഇല്ലെന്ന സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഇത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് പകരുന്ന ഊർജ്ജം എത്രത്തോളമുണ്ട് വിവരങ്ങളും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇത്തരത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എസ് ആർ ഐ ടിയും കെൽട്രോണും ഒപ്പം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും തമ്മിലുള്ള കരാറുകളും ഉപകരാറുകളും റദ്ദാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എ ക്യാമറകളുടെ പ്രവർത്തനം റദ്ദാക്കണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ ഒരു പൊതു താല്പര്യ ഹർജിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കോടതി നിലവിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ കരാർ കമ്പനികൾക്ക് നൽകാനുള്ള പണം നൽകരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ തൽസ്ഥിതി തുടരണം എന്നുള്ളതുമാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഈ വിഷയം പരിഗണിച്ചത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് എന്നുള്ള നിരീക്ഷണവും കോടതി ഏതായാലും ഇന്ന് അത്തരത്തിലൊരു നിരീക്ഷണം കോടതി നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇനി മൂന്നാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കുക അതുവരെ തൽസ്ഥിതി തുടരണം എന്നുള്ളതാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് കരാറുകാർക്ക് പണം നൽകരുത് എന്നുള്ളത് കോടതി എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അത് തങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഴിമതി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനുള്ള അംഗീകാരമായി കാണുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പ്രതികരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇതൊരു അംഗീകാരമായി കാണുന്നു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ഈ കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രതികരിച്ചത് ഏതായാലും ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായി തന്നെ കോടതി ഇതിനെ കാണുന്നു ഒപ്പം നിലവിൽ കരാറുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പണം അത് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏതായാലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവമായുള്ള ഒരു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതായാലും വലിയ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ വഴിവെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എ ക്യാമറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾ അതുമായി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വി ഡി സതീഷനും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിരവധി ആരോപണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു നിർണായകമായ ഇടപെടൽ കൂടി ഈ വിഷയത്തിൽ വരുന്നത്
ആ ഉന്മേഷ് അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിയൂരിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലെത്തുന്നത് പക്ഷേ ഈ സമയം ജയിൽ വകുപ്പാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു നിയമപ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മോൻസൺ മാവുങ്കലിനെ പോക്സോ കേസിൽ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിനു മുൻപ് ഇറക്കിയ ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുമോ എന്നൊരു ആശങ്കയായിരുന്നു ജയിൽ വകുപ്പ് മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നത് ഇതേ തുടർന്ന് പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജിയോട് തന്നെ അന്വേഷണ സംഘം വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം നേടി തുടർന്ന് എറണാകുളം പോക്സോ കോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേംബറിൽ പ്രത്യേക യോഗം നിയമവിദഗ്ധരുമായി പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് വിലയിരുത്തി ത്തിയ ശേഷമാണ് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് അനുമതി കൊടുത്തത് തുടർന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ളത് ഈ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോക്സോ കേസുമായി ഇതിന് ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് തടസ്സമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമോപദേശത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അതനുസരിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലിലേക്ക് കടന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉള്ളത് ഈ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഈ കേസിലേക്ക് മൂന്ന് പ്രതി മൂന്ന് പ്രതികളെ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു കെ സുധാകരൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഈ കേസിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മോൻസൺ മാവുങ്കലിൽ നിന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആരായുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ചോദ്യം ചെയ്യൽ ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഉന്മേഷ് സൂരജ് സജിയാണ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ആലപ്പുഴയിലെ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് നിഖിൽ തോമസിനെ കൈയൊടിഞ്ഞ സി പി ഐ എം നിഖിൽ പാർട്ടിയോട് ചെയ്തത് കൊടും ചതിയാണെന്ന് സി പി ഐ എം കായംകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി അരവിന്ദാക്ഷൻ നിഖിൽ തോമസിനെതിരെ അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും പി അരവിന്ദാക്ഷൻ വ്യക്തമാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആവശ്യമായ നടപടി എടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിലാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടി ഉണ്ടാവും ഒരു സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകത്തില്ല അറിയുന്നല്ല ഇപ്പോഴാണല്ലോ അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് പാർട്ടി ചതിക്കുകയാണ് ചതിക്കുക എന്നല്ല കൊടും ചതിയല്ലയോ ഒരിക്കലും ഒരു ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പ്രശ്നം ചെറുതാണ് അപ്പം ഇത് ചതി തന്നെയാണ് നിഖിൽ തോമസിന്റെ പ്രവേശനത്തിൽ ഇടപെട്ടിരുന്നുവെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കായംകുളം കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് ആരാണ് ഇടപെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തകരുമെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു കോളേജ് മാനേജറുടെ പ്രതികരണം നിഖിൽ തോമസിനെതിരായ പരാതിയിൽ കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മൊഴി പോലീസ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആർ അരുൺ രാജ് വിശദാംശങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ ചേരുന്നുണ്ട് അരുൺ ഈ മൊഴിയെടുക്കുകയാണോ ഇപ്പോൾ ഒപ്പം മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉന്മേഷ് ആലപ്പുഴയിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി ആലപ്പുഴയിൽ എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അപ്പാടെ തന്നെ വലിയ പ്രതി ഒരു സങ്കീർണമായ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയാതെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നിഖിൽ തോമസിനെ പാർട്ടി പരിപൂർണമായും കൈവിടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിഖിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള സി പി എം നേതാക്കൾ സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രാദേശിക തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരത്തിലുള്ള നേതാക്കൾ അതിൻ്റെ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹകരിച്ചവർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടിക്ക് മുമ്പിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും കാരണം നിഖിൽ ഈ കോളേജിൽ ബികോം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് കൃത്യമായി അറിയായിരുന്നു പിന്നീട് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് നിഖിലിന് എം കോമിന് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ നൽകാൻ മേടിച്ചു നൽകാൻ വേണ്ടി ഈ കോളേജിൽ ഒരു സമ്മർദ്ദം പാർട്ടി തലത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തായാലും മാനേജ്മെന്റ് ഈ വിഷയത്തിൽ ആരുടെയും പേര് നിലവിൽ പറയുന്നില്ല സിൻഡിക്കേറ്റ് മെമ്പറായിരുന്ന ബാബുജാന്റെ പേര് പ്രതിപക്ഷ യുവജന സംഘടനകൾ ആരോപണമായി മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോഴും അത് തള്ളാനോ കൊള്ളാനോ നിലവിൽ മാനേജ്മെന്റ് തയ്യാറാകുന്നില്ല നിഖിലിനെ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ആരായാലും അവരുടെ പേര് ഇക്കട്ടത്തിൽ താൻ പറയുന്നില്ല അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി തന്നെ വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകുമെന്ന് താൻ കരുതുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പേരിലേക്ക് താൻ കിടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കോളേജ് മാനേജറുടെ പ്രതികരണം ഇന്ന് ഉണ്ടായത് മറ്റൊന്ന് ഈ കോളേജ് ഇന്ന് ഇത് നിഖിലിനെതിരെ ഒരു പരാതി കായംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന ഈ കോളേജിൽ ഇപ്പോൾ മൊഴിയെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മൊഴിയാണ് ഇപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിഖിൽ ഒരു വ്യാജരേഖ
നിഖിൽ തോമസിന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദത്തിൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കേരള സർവകലാശാലയുടെ തീരുമാനം സർവകലാശാലയിൽ നിഖിൽ സമർപ്പിച്ച ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് കലിംഗ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ലഭിച്ചാൽ ഉടൻ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകും അതേസമയം നിഖിൽ തോമസിനെതിരെ പോലീസ് നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി മൗനം വെടിയണമെന്ന് കെ എസ് യു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അലോഷ്യ സേവ്യർ ആവശ്യപ്പെട്ടു കായംകുളം എം എസ് എം കോളേജിൽ വ്യാജ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പി ജിക്ക് അഡ്മിഷൻ നേടിയ എസ് എഫ് ഐ നേതാവ് നിഖിൽ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന എസ് എഫ് ഐയുടെ ഏരിയ സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഉന്നത പോലീസ് മേധാവിക്ക് നമ്മൾ കത്ത് നൽകും കാരണം ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി നമുക്കിതിനെ നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല പല വിഷയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇത്തരം അഡ്മിഷനുകൾ നേടുന്ന നടപടി അതേ ഒരു പ്രതിഷേധാർഹമാണ് അതിനെതിരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നിയമ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ ഉയർന്നു വരുന്ന തുടർ വിവാദങ്ങളിൽ പ്രതിരോധത്തിലായി സി പി ഐ എം എസ് എഫ് ഐക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കം സി പി ഐ എം തുടങ്ങി ഫ്രാക്ഷൻ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികൾക്ക് സി പി ഐ എം നിർദ്ദേശം നൽകി എസ് എഫ് ഐ നേതൃത്വത്തിൽ അഴിച്ചുപണിയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് വി എ ഗിരീഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് ഗിരീഷ് അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണം ഘടിപ്പിക്കാൻ സി പി ഐ എമ്മിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ശ്രമം നടക്കുന്നു അപ്പം ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ കേരള സർവകലാശാല ഇനി എന്ത് നിലപാടായിരിക്കും സ്വീകരിക്കുക ഉന്മേഷ് എസ് എഫ് ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുടരെ വിവാദങ്ങൾ ഉയരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സി പി എം നേതൃത്വത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത് കാരണം പല ആരോപണങ്ങളിലും പല വിവാദങ്ങളിലും സി പി എം നേതൃത്വത്തിന് മറുപടി പറയാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ സംഘടനയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നീക്കം സി പി ഐ എം തുടങ്ങിയത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഫ്രാക്ഷനുകൾ വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളോട് സി പി ഐ നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം ഫ്രാക്ഷനുകൾ ചേർന്നിട്ട് പലതവണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയതാണെങ്കിലും അതെല്ലാം ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി പി ഐ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ താഴെ തട്ടിലുള്ള ചില സി നേതാക്കളുടെ പിന്തുണ കൂടി ഇത്തരം എസ് നേതാക്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും നേതൃത്വം വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയോട് എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെ നിരന്തരം നിരീക്ഷിക്കണം എന്നടക്കമുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സി പി ഐ എം നേതൃത്വം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് സി പി എസ് എഫ് ഐയുടെ സംഘടനാ തലത്തിൽ ചില അഴിച്ചുപണികൾക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇക്കാര്യവും ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത മാസം പഠന ക്യാമ്പ് എസ് എഫ് ഐയുടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനുശേഷമാകും സംഘടനാ തലത്തിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സി പി ഐ നേതൃത്വം തീരുമാനിക്കുന്നത് കാരണം നേരത്തെ സി പി ഐ ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രായപരിധി ഒരു നിബന്ധനയാക്കി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു ഇതോടെ സംഘടനയിലെ പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു തലമുറ എസ് എഫ് ഐയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് നേതൃത്വം ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തുന്നത് പുതിയതായി വന്നവരാണ് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സി പി എം ഈ എസ് എഫ് ഐയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ പിടിമുറുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അതേസമയം തന്നെയാണ് കേരള സർവകലാശാല ഈ വ്യാജ സർട്ടിഫിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കലിംഗ സർവകലാശാലയുമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ ആശയവിനിമയം നടത്തുക ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ആശയവിനിമയം നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ സർവകലാശാല തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കലിംഗ സർവകലാശാലയ്ക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ എടുക്കൽ നിന്നും ഇത് വ്യാജമാണ് എന്ന ഒരു മറുപടി വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോളേജിനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്കും ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കോളേജിനോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കായിരിക്കും ഏതായാലും കേരള സർവകലാശാല ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക ഉന്മേഷ് ശരി വി എ ഗിരീഷാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഗവർണർ ഒരു പ്രത്യേക വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയിൽ അംഗമായാൽ ഇവിടെ എന്തും നടക്കും നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പാസ്പോർട്ടാണ് എസ് എഫ് ഐ മെമ്പർഷിപ്പ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പറഞ്ഞു ബിക്കമിംഗ് മെമ്പർ ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ മീൻസ് യു ഹാവ് എ പാസ്പോർട്ട് ടു ഡു ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇല്ലീഗൽ തിങ്സ് that k
മാത്രമല്ല എസ് എഫ് ഐയിലേക്ക് അംഗമാകുന്നതോടു കൂടി മറ്റെന്തിനും ഈ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുമെന്നൊരു നില കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതോടുകൂടിയാണ് ഇവർ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് എസ് എഫ് ഐക്കെതിരായ എതിർപ്പ് മറച്ചു വെക്കാതെ ഇപ്പോൾ ഗവർണർ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗമാകെ കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ് പല പകുതിയിലധികം സർവകലാശാലകൾക്കും വി സിമാരില്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് സർക്കാരിനോട് നോമിനിയെ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും നോമിനിയെ നൽകാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ തകർക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇനി താൻ തൻ്റേതായ നിലയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഗവർണർ വിമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് ശരി സലിം മാലിക്കാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കൊച്ചി സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘർഷം എസ് എഫ് ഐ കെ എസ് യു സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റുമുട്ടി ഒരാളുടെ തലയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു പ്രശ്നം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ വിളിച്ച യോഗത്തിലും വാക്കേറ്റും കയ്യാങ്കളിയും ഉണ്ടായി സുദിഷ ധർമ്മനാണ് ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് സുദിഷ ഇപ്പോൾ സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമായിട്ടുണ്ടോ എന്തിനായിരുന്നു ഈ ഏറ്റുമുട്ടൽ സുദിഷ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായി ഈ ക്യാമ്പസിൽ കുസാൻ ക്യാമ്പസിൽ കെ എസ് യു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും ഓപ്പൺ സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പ്രവർത്തകരും ഒക്കെയായി തന്നെ സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നു കോളേജിലെ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുസാറ്റിലെ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരു വിഭാഗവും തമ്മിൽ നേരത്തെ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് ഇന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചതിന്റെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതിന്റെ തെളിവുകൾ തങ്ങളുടെ പക്കൽ പക്കലുണ്ട് എന്ന് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഈ തെളിവുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഹാജരാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ യോഗത്തിന് കെ എസ് പ്രവർത്തകർ എത്തിയിരുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഈ യോഗത്തിനിടയ്ക്കാണ് ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിൽ വീണ്ടും വാക്കേറ്റം ഉണ്ടാവുകയും അത് വലിയൊരു സംഘർഷാവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുകയും ചെയ്തത് തുടർന്ന് കെ എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ തലയ്ക്കടക്കം പരിക്കേൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഘർഷാവസ്ഥയായിരുന്നു കോളേജിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് പിന്നീട് പോലീസും കോളേജ് അധികൃതരും ഇടപെട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോൾ പോലും പലയിടങ്ങളിലും കെ എസ് യു പ്രവർത്തകരും എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരും തമ്പടിച്ച് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് കെ എസ് യു പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസിന് മുൻപിൽ കുത്തി പ്രതിഷേധമടക്കം നടത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ഏതായാലും സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് നിലവിൽ അയവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് നിമിഷവും മറ്റൊരു സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാം എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസിലെ സ്ഥിതി ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോലീസിനെ ഒക്കെ തന്നെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉന്മേഷ് ശരി സുദിഷ ധർമ്മനാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വ്യാജ പ്രവൃത്തി പരിചയ ബിരുദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിവാദങ്ങളിൽ കുറ്റാരോപിതരായ എസ് എഫ് ഐ നേതാക്കളെ തള്ളി ഡി വൈ എഫ് ഐ നിഖിൽ തോമസിന്റെ ഡിഗ്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി കെ സനോജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന കെ വിദ്യയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടണം പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തിയില്ലെന്നും വി കെ സനോജ് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്താണ് പൊതുവിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഇത്തരം വാർത്തകൾ ആശ്വാസകരമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശനമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം അതായത് വിദ്യയുടെ കേസൊന്നും അങ്ങനെ തെളിയിക്ക പിടിയിട്ട പുള്ളിയായിട്ട് അങ്ങനെ ദീർഘകാലം പോകുന്ന നില ഉണ്ടാവില്ല കേരളത്തിലെ പോലീസിൽ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് വിദ്യയെ ഈ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് പിടിച്ചില്ല എന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ പോലീസാകെ മോശക്കാരാണ് എന്ന അഭിപ്രായമില്ല അതൊക്കെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ പോക്സോ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മോൺസൺ മാവുങ്കലിന് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ നായികരിച്ചത് അപകടകരമാണെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു മോൺസണെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്ന് കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും വി കെ സനോജ് ആവശ്യപ്പെട്ടു മോൺസന്റെ ഡ്രൈവർ തന്നെ പറഞ്ഞു പണം ചോദിക്കുന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ മോൺസണെ പോലെയുള്ള തട്ടിപ്പ് വീരന്മാരുടെ പങ്കാളിയാണ് കൂട്ടുകച്ചവടക്കാരനാണ് സുധാകരൻ ഈ തട്ടിപ്പ് വീരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന സുധാകരനെതിരായി ഡി വൈ എഫ് ഐ അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് വിഷ്ണു സുരേഷിന്റെ ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന വിശദാംശങ്ങളുമായി വിഷ്ണു രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലും എന്താണ് ഡി വൈ എഫ്ഐയുടെ നിലപാട്
ഇവരെ ആരെയും സംരക്ഷിക്കില്ല ഇവരെ കൃത്യമായ നിയമത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികൾ വേണം കെ വിദ്യയെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പിടികൂടണമെന്നും ഡി വൈ എഫ് ഐ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും കെ വിദ്യ പതിനഞ്ചാം ദിവസവും കെ വിദ്യയെ പോലീസിന് പിടികൂടാനുമായിട്ടില്ല മറ്റൊരു വിഷയം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ ഇന്നലെ നടത്തിയ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അദ്ദേഹം മോൺസനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു മോൺസനെ താൻ ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിർത്തുന്നില്ല മോൺസൺ പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിയാണെങ്കിലും തനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ മോൺസൺ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് താൻ നിർദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശത്രുവായി കാണാൻ ഈ ലോകത്തുള്ള പ്രതികളെ എല്ലാം ശത്രുവായി കാണാൻ ശത്രു ശത്രുസ്ഥാനത്ത് നിർത്തണമോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു കെ സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവന അതിനെ പൂർണ്ണമായും ഡി വൈ എഫ് ഐ എതിർക്കുന്നു ഇത്തരത്തിൽ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരാൾ തോക്കൻ ചൂണ്ടി നിർത്തിയ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അതായത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ ശിക്ഷ നേരിടുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആണ് അത്തരത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയണം ഒപ്പം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് കെ സുധാ കെ സുധാകരന് മോൺസനുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്ത് കാര്യങ്ങളാണ് മോൺസനെ ഏൽപ്പിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തത വരണം എന്നുള്ളതാണ് ഡി വൈ എഫ് ഐ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിഷേധ പ്രസ്താവനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കടുത്ത പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ഡി വൈ എഫ് ഐ അറിയിച്ചു ഇന്ന് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഉന്മേഷ വിഷ്ണു സുരേഷാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മഴ വാർത്തയിലേക്കാണ് മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും ഇന്ന് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു അലക്സ്ര മുഹമ്മദാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത് അലക്സ ഈ കാലവർഷം ദുർബലമായെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അത് എപ്പോൾ ശക്തിപ്പെടും അലക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഈ കേരളത്തിലേക്കുള്ള കേരള തീരത്ത് കാലവർഷ മേഘങ്ങൾ സജീവമെങ്കിലും അത് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള കാലാവസ്ഥ കാറ്റ് അതിന് ശക്തിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ച കാലത്തോളം സംസ്ഥാനത്ത് കാലാവസ്ഥ ദുർബലമായി തന്നെ തുടരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിനുശേഷം പതിയെ കാലാവസ്ഥ സജീവമാകും എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നത് അതേസമയം വ്യാപകമായ ഇടിമിന്നലും കാറ്റോടും കൂടിയ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ ശക്തി ക്ഷയിച്ച് ദുർബലമായ വിഭോർജയുടെ സ്വാധീനം അറബിക്കടലിൽ അവശേഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചില ജില്ലകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ചില ജില്ലകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത മുന്നറിയിപ്പാണ് യെല്ലോ അലേർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒപ്പം മലയോര മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം കാരണം അവിടെ ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് മഴയും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത മലയോര മേഖലയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ജാഗ്രത അവിടെ പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് ഒപ്പം തീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ നൽകിയിരുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ അത് അതേപടി തുടരുന്നു കേരള കർണാടക ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അറബിക്കടലിൽ ശക്തമായ കാറ്റിന് മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട് തീരദേശവാസികളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പ്രത്യേക ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതുമുണ്ട് നാളെ മുതൽ പക്ഷേ മറ്റു ജില്ലകൾക്കൊന്നും മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മഴ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകിയിട്ടില്ല ഇന്ന് അതേസമയം മധ്യ കേരളത്തിലും വടക്കൻ കേരളത്തിലുമായി ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അലക്സ്ര മുഹമ്മദാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സംസ്ഥാനത്ത് പനി പടർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചു ഏഴ് പേരാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചത് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ തുടങ്ങുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് അറിയിച്ചു നാളെ ഡോക്ടേഴ്സ് സംഘടനകളുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും ഡെങ്കിപ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതുപോലെ എലിപ്പനി ലെപ്റ്റോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റ് പകർച്ച പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഓരോ ജില്ലയിലെയും
ആ ഉന്മേഷ സംസ്ഥാനത്ത് പകർച്ചപ്പനി ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രത്യേക അവലോകന യോഗം ചേർന്നത് ഈ അവലോകന യോഗ തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു മന്ത്രി ഇന്ന് വിശദീകരിച്ചത് പ്രധാനമായും ഈ പകർച്ചപ്പനി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഈ മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോ ദിവസത്തെയും പകർച്ചപ്പനിയുടെ സ്ഥിതിഗതികൾ മോണിറ്ററിംഗ് സെൽ വിലയിരുത്തും ഓരോ ജില്ലകളിലെയും സ്ഥിതിഗതികളും വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും മറ്റ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ഡെങ്കിപ്പനിക്കും എലിപ്പനിക്കും എതിരെ കനത്ത ജാഗ്രത വേണമെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഇന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഈ വർഷം ഏഴ് പേരാണ് ഡെങ്കിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചത് ഒപ്പം ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ എലിപ്പനി ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും ഡെങ്കിപ്പനി കേസുകളും എലിപ്പനി കേസുകളും ഉയരാനുള്ളൊരു സാധ്യത സംസ്ഥാനത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രധാനമായും നടത്തണം ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിലും ഒപ്പം ആശുപത്രി തലങ്ങളിലും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നൽകിയിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എലിപ്പനി തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്പനി പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള പരിശോധനാ കിറ്റുകൾ എല്ലാ ആശുപത്രികളിലും ലഭ്യമാക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ഈ യോഗത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒപ്പം ഈ ഡെങ്കിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവർ എത്രയും വേഗം ഇത് പരിശോധന നടത്തുകയും ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചികിത്സകൾ തേടണമെന്ന നിർദ്ദേശവും മന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട് ഈ ആളുകൾ സ്വയം ചികിത്സ ഒഴിവാക്കി പരമാവധി വൈദ്യസഹായം തേടണമെന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി നൽകുന്നത് എന്തായാലും വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ പകർച്ചപ്പനി ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഈ ഇത് കൂടി വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് ഉന്മേഷ എം ജി പ്രതീക്ഷാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് തൃശൂർ ചേലക്കര ആറ്റൂർ വളവിൽ കാട്ടാനക്കൂട്ടം വ്യാപകമായി കൃഷി നശിപ്പിച്ചു വടയക്കൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി പാലക്കുളം മത്തായി എന്നിവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തിയത് തുടർച്ചയായി കാട്ടാനക്കൂട്ടം എത്തുന്നതിൽ ആശങ്കയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ സൂരജ് സജ്ജിയുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ നിന്നും സൂരജ് വിവരങ്ങൾ ആ ഉന്മേഷ് ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം ഈ ചേലക്കര മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വ്യാപകമായ കൃഷിനാശമാണ് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസമായി ഇവിടെ കാട്ടാനക്കൂട്ടത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് വനംവകുപ്പിന് ഉൾപ്പെടെ വിവരം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെയോടുകൂടി കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഈ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു വാഴ തെങ്ങടക്കമുള്ള ഈ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അടക്കം നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് പോയി പ്ലാവിലെ ചക്കയടക്കം ഈ പറിച്ചു ഭക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലയുണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നാട്ടുകാർ ഉൾപ്പെടെ അറിയിക്കുന്നത് ഈ തുടർച്ചയായി ഈ മേഖല ിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പതിവാണ് ഇത് അഞ്ചാം തവണയാണ് കാട്ടാനക്കൂട്ടം ഇതേ പ്രദേശത്തെത്തി ഈ കൃഷിനാശം വിതയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പ്രദേശത്ത് ഈ കാട്ടാനയ്ക്ക് പുറമെ പുലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വന്യമൃഗങ്ങളെത്തി ഈ ജനവാസ മേഖലയിലെത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും പതിവാണ് എന്തായാലും ഈ ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നത് തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് നിലവിൽ നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നത് എന്തായാലും ഇതുവരെയും ഈ കാട്ടാനക്കൂട്ടം പ്രദേശത്തു നിന്നും മടങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നു കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി യുവാക്കൾ പിടിയിലായി കണ്ണൂർ സ്വദേശി ഇസ് റാജുദ്ദീൻ ഒഡീഷ സ്വദേശി റഹീഷ് മുഹമ്മദ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത് ഇവരിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ഗ്രാം ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഒരു ഗ്രാം എം ഡി എം എയും കണ്ടെടുത്തു അഭിജിത്ത് മുഴക്കുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ അഭിജിത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ ഉന്മേഷ് കൊയിലാണ്ടി ജി വി എച്ച് എസ് സ്കൂളിന് സമീപം നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിലായത് കണ്ണൂർ ശ്രീകണ്ഠാപുരം കുഞ്ഞിക്കണ്ടി സിറാജുദ്ദീൻ കൂടാതെ ഒഡീഷ ബാലാഷൂർ സ്വദേശി റഹീഷ് മുഹമ്മദ് എന്നീ രണ്ട് യുവാക്കളെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒൻപത് ഗ്രാം ബ്രൗൺ ഷുഗറും ഒരു ഗ്രാം എം ഡി എം എയും കണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇവരുടെ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സവാദ് എന്നയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നൊരു വിവരവും നമുക്കറിയാനായി സാധിക്കുന്നു ഏതായാലും ഇന്ന് രാവിലെയോടെയാണ് ഈ സം
കൊലപാതകമാണ് എന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്ക് പോലീസ് എത്തിയത് ഇതനുസരിച്ചാണ് ഇത് ശരിവെക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും വന്നിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഈ പിതാവ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് കഴിയുകയായിരുന്നു ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഈ പോലീസ് അന്വേഷണം കടക്കുകയാണ് ഈ കുട്ടികൾ അതായത് ആദ്യ മകളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം തുടർന്ന് രണ്ടാമത്തെ മകളെ ഈ ഷോൾ ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിത്തൂക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊരു നിഗമനമാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിനുള്ളത് എന്തായാലും ഈ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങളെ പറ്റി എല്ലാം തൃശൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് ഉന്മേഷ് സൂര്യ സജിയാണ് തൃശൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കട്ടപ്പാടി പാലൂരിൽ കൂട്ടം തെറ്റി ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയ കുട്ടിക്കൊമ്പൻ കൃഷ്ണയെ ധോണിയിലേക്ക് മാറ്റിയേക്കും അഞ്ചു ദിവസം കാത്തിരുന്നിട്ടും അമ്മയാനെ എത്തി കൃഷ്ണയെ കൊണ്ടുപോകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തീരുമാനം ബോമ്യാമ്പടി ഫോറസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ഷെഡിന് സമീപമുള്ള താൽക്കാലിക കൂട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടിയാനയുള്ളത് നിഖിൽ പ്രമേഷ് പാലക്കാട് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നുണ്ട് നിഖിൽ ഈ കുട്ടിയാനെ മാറ്റിയോ ധോണിയിലേക്ക് ഇല്ല ഉന്മേഷ് ധോണിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ വെറ്റിനറി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ പങ്കുവെക്കുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു വനത്തോട് ചേർന്ന് കൃഷ്ണയെ നിലനിർത്താൻ കാരണം അമ്മയാനെ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് കഴിച്ച പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസമായിട്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല നിരവധി തവണ ഈ കൃഷ്ണയുള്ള ഷേ ഷെൽട്ടറിന് സമീപത്തൊക്കെ അമ്മയാനെ വന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയാനെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകുന്നില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ധോണിയിലേക്ക് കുട്ടിയാനയെ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചിപ്പോൾ വനവകുപ്പ് ആലോചിക്കുന്നത് വെറ്റിനറി ഡോക്ടർ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ആശയം അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വേണം സർക്കാർ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധോണിയിലേക്ക് മാറ്റാനാണ് സാധ്യത അവിടെ പരിപാലന കേന്ദ്രമുണ്ട് അതിനെ നോക്കാൻ ആളുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വനവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണവും എല്ലാം തന്നെ അതോടൊപ്പം കരിക്കൻ വെള്ളവും ലാക്ടോജൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണവും എല്ലാം വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കഴിക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരൊക്കെയായി നന്നായി ഇണങ്ങിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സംഘത്തിനൊപ്പം ചേരാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംബന്ധിക്കുന്ന ചില സംശയങ്ങളും വനവകുപ്പിനുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ധോണിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു നിലയ്ക്കും അമ്മ ഈ കുട്ടിയാനെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അടുത്ത വഴി എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൽ നിന്ന് അനുമതി കിട്ടുന്ന പക്ഷം ധോണിയിലേക്ക് ഈ കുട്ടിയാനെ മാറ്റാനാണ് നിലവിൽ വനവകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം ഹവാല കള്ളപ്പണ ഇടപാടുകൾ കണ്ടെത്താൻ സംസ്ഥാനത്തെ വ്യാപക പരിശോധനയുമായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അടുത്തിടെ കേരളത്തിലേക്ക് പതിനായിരം കോടി രൂപയുടെ ഹവാല പണം എത്തി എന്നാണ് വിവരം വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നായി വിദേശ കറൻസികൾ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് രേഖകൾ എന്നിവ ഇഡി പിടിച്ചെടുത്തു വിനീത വി ജി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത ഇന്നത്തെ ഈ പരിശോധന തുടരുകയാണോ ഉന്മേഷ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ സംസ്ഥാനമൊട്ടാകെയുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധന ഇപ്പോഴും തൃശൂർ അതോടൊപ്പം തന്നെ കോട്ടയം കൊല്ലം ജില്ലകളിലൊക്കെ പരിശോധന തുടരുന്നുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലായാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധന നടക്കുന്നത് അതായത് വലിയ തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് കള്ളപ്പണം ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഹവാലാപ്പണം എത്തുന്നു എന്ന ഇ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഈ അന്വേഷണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ചെറു കടകളെ ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ചില ജ്വല്ലറികൾ ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുകൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ മൊബൈൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ പണം ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതവർ ഈ ഹവാലപ്പണം ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുകയും അതവർ മറിച്ച് അവർക്ക് വലിയ തോതിൽ പണം വാങ്ങി അത് തിരിച്ച് ഈ വിദേശ കറൻസികളൊക്കെ മാറ്റിക്കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന ഇടയ്ക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കോടി രൂപയാണ് ഈ അടുത്തിടെ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയതെന്നും ഇതിന്റെ ഏജന്റുമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കടകളിൽ ഉള്ള ആളുകളാണെന്നും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ചില ഈ ആളുകളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള ചില മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അതായത് ഈ കടകളിൽ വന്ന് അവർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ഹവാല ഇടപാടുകളും മറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകൾ വിദ
ഇന്നിപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഇന്ന് ഈ മാലിന്യ പ്ലാന്റിന് ചുറ്റും അതായത് ഈ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും മതിൽ കെട്ടുന്നതിനായി ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ആളുകൾ അവിടെ എത്തുകയായിരുന്നു അവിടെയാണ് രണ്ടു പേർ ഈ ഒരു ആത്മഹത്യ ശ്രമവുമായി പ്രതിരോധ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് കുമാരിയും അതുപോലെ തന്നെ നിർമ്മലയുമാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് അവർ അവർ രണ്ടുപേരും വലിയ കിണർ അതായത് കൃഷിഭൂമിയാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വലിയ കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൃഷിക്ക് രണ്ടുപേരും വലിയ കിണർ അതായത് കൃഷിഭൂമിയാണ് അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ വലിയ കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ കിണറായിരുന്നു ആ കിണറിലേക്ക് ചാടുകയായിരുന്നു കുറെ കുറെ കാലങ്ങളായി കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അവിടെ വലിയൊരു തോതിലുള്ള പ്രതിഷേധം അവിടെ കർഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ആത്മഹത്യാ ശ്രമത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വഴി മാറിയത് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർക്ക് കർഷകരെല്ലാം തരുന്നവരെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഉടൻ തന്നെ പോലീസും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന പോലീസും എല്ലാം എത്തി കട്ടിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കിണറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി അവരെ അവിടെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു അവർ രണ്ടുപേരും ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ആശുപത്രി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ് ആരോഗ്യ നിലയിൽ വലിയ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു പോലീസ് എന്തായാലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ തരത്തിലാണ് അവിടെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നാട്ടുകാർ കർഷകർ പറയുന്നത് ഒരു തരത്തിലും അവിടെ മാലിന്യ പ്ലാന്റ് വരാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് കർഷകരുടെ നിലപാട് ഉന്മേഷ് ശരി മനേഷ് മൂർത്തിയാണ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മഴയും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയും കാരണം തിരുവനന്തപുരം പൊന്മുടിയിലേക്ക് വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശന വിലക്ക് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് കല്ലാർ ഗോൾഡൻ വാലി കഴിഞ്ഞ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി വിലക്കിയത് അലക്സ മുഹമ്മദുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് അലക്സ് വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് പൊന്മുടി പൊന്മുടിയിൽ സംസ്ഥാന പാതയിൽ കല്ലാർ ഗോൾഡൻ വാലി കഴിഞ്ഞ് വലിയ വാഹനങ്ങൾ നിരോധിക്കുന്നതിനാണ് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണമായി ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നത് തുടർച്ചയായി മഴ പെയ്യുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയുണ്ട് പൊന്മുടിയും ഇതര പ്രദേശങ്ങളും ഒറ്റപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് പൊന്മുടി സന്ദർശനത്തിന് ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഗോൾഡൻ വാലിയിൽ നിന്നും പൊന്മുടിയിലേക്ക് വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടില്ല എന്ന് ഈ തിരുവനന്തപുരം ഫോറസ്റ്റിന്റെ ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജില്ലാ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പൊന്മുടിയിലേക്ക് ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ വലിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപകട വാർത്ത വരുന്നു പുതുച്ചേരിയിൽ സ്കൂൾ കുട്ടികളുമായി പോയ ഓട്ടോറിക്ഷയും കോളേജ് ബസ്സും കൂട്ടിടിച്ച് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്കും എട്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കും പരിക്കേറ്റു ഡ്രൈവർ വെങ്കടേഷിന്റെ പരിക്ക് ഗുരുതരമാണ് നഗരത്തിലെ ഗൂളി പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് തലയ്ക്കും കൈകൾക്കും പരിക്കേറ്റ കുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിലാണ് മനീഷ് മൂർത്തി ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളുമായി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നുണ്ട് മനീഷ് എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ മനീഷ് ഉന്മേഷ മൂലംകുളം അരമ്പത്തറപ്പുരത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് ആ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് രാവിലെ സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ഏഴര മണിയോട് കൂടിയാണ് ഒരു അപകടം ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് നിയന്ത്രണം വിട്ട ഓട്ടോറിക്ഷ എതിരെ വരികയായിരുന്ന കോളേജ് ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറി സ്വകാര്യ കോളേജിന്റെ ബസ്സിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാഫിക് പോലീസും ചേർന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി ഈ എട്ട് കുട്ടികളെയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാറ് ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ചെറിയ മക്കളാണ് അവരെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ആരുടെയും നില വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് തലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കും ഒക്കെയാണ് പരിക്കേറ്റ സാരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും പക്ഷേ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ നില കുറച്ച് ഗുരുതരമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വെങ്കടേഷ് പ്രദേശവാസിയായ ക്ഷമിക്കണം പ്രദേശവാസികളുടെ വെങ്കടേഷാണിരുന്നു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇത് കാണാം അത് നേരെ വരുന്ന ഓട്ടോറിക്ഷയാണ് അത് കുറച്ച് ഈ ബസ്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വരികയും നേരെ ഇടിച്ചു കയറുകയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തിനും ട്രാഫിക് പോലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് കുട്ടികളുടെയും നില വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ അവർ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നു ഗവർണർ തമിഴ്സി സൗന്ദരാജൻ എന്തായാലും ആശുപത്ര
കോഴിക്കോട് വടകര ചെമ്പരത്തൂരിൽ രണ്ടുപേർക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ് ഒരാളെ വീട്ടുമുറ്റത്തും മറ്റൊരാളെ റോഡിലുമാണ് നായ ആക്രമിച്ചത് പരിക്കേറ്റ വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് അഭിജിത്ത് മുഴക്കുന്നു അഭിജിത്ത് വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉന്മേഷ് വടകര ചെമ്മരത്തൂരിൽ വെച്ചാണ് രണ്ടു പേർക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റത് നച്ചോളി നാണു പവിത്രൻ എന്നിവരെയാണ് നായ ആക്രമിച്ചത് നാണുവിനെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് വെച്ചും പവിത്രന് റോഡിൽ വെച്ചുമാണ് നായയുടെ കടിയേറ്റത് ഇതിൽ പവിത്രന്റെ ചെവിക്കാണ് തെരുവ് നായ കടിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാനായി സാധിച്ചത് കൂടാതെ ഈ നാണുവിന്റെ വീട്ടിലെ വളർത്തു മൃഗത്തെയും തെരുവ് നായ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വടകര ചെമ്മരത്തൂർ ഭാഗത്ത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഈ തെരുവ് നായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ചെമ്മരത്തൂരിൽ രണ്ടു പേർക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റത് ഏതായാലും ഇവർ രണ്ടുപേരും വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ട് ഉന്മേഷ് അഭിജിത്ത് മുഴക്കുന്നാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കോഴിക്കോട് വടകര ചെമ്പരത്തൂരിലാണ് രണ്ടു പേർക്ക് തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റിരിക്കുന്നത് ഒരാളെ വീട്ടുമുറ്റത്തും മറ്റൊരാളെ റോഡിലുമാണ് നായ ആക്രമിച്ചത് പരിക്കേറ്റവർ വടകര ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതോടെ ലൈനോസ് പൂർത്തിയാവുകയാണ്